സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കേക്കും അര കിലോ കേക്കും വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഓയിൽ വാനില എസൻസ് മൂന്ന് മുട്ട ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എഴുന്നൂറ്റം അര കിലോ കേക്കിനുള്ള ഇതാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം മുട്ട മുട്ട നമ്മൾ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് എടുക്കണം അര കിലോ അര കപ്പും കാൽ കപ്പും രണ്ട് കപ്പാണ് അപ്പം അതിലാണ് മൈദ എടുക്കുന്നത് ഇനി അര രണ്ട് മുട്ടക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർക്കുക ഇനി മൂന്ന് മുട്ട എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്പൂൺ മൈദ ഞാൻ കാണിച്ച നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്പൂൺ ഉണ്ടല്ലോ വിഷമെൻ്റ് കപ്പില്ലാത്തവർക്ക് മൂന്ന് സ്പൂൺ മൈദ അത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കേക്കിനാണ് രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അര കിലോ കേക്കിന് രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദ ഇത് പിന്നെ വിഷമെൻ്റ് കപ്പിൽ അല്ലാണ്ട് സ്വീറ്റ് സ്പൂണിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ കാൽ കപ്പ് കറക്റ്റാണ് നമ്മുടെ വിഷമെൻ്റ് കപ്പിലെ കാൽ കപ്പ് കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഈ സ്പൂൺ വരുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ മൂന്ന് സ്പൂൺ മൈദയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പിന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് രണ്ട് മുട്ടക്കാണെങ്കിൽ അര കപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ അത് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക അരിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കേക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇതിപ്പം ഒരു നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിലാണ് പഞ്ചസാര എങ്ങനെ അടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇത് അര കപ്പ് മൈ പഞ്ചസാര എടുക്കേണ്ടവർക്ക് എടുക്കാം പക്ഷെ കുറച്ച് നമ്മൾ മധുരം കുറച്ചിട്ടാണ് നല്ലത് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോറി ഒരു സ്പൂൺ നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്പൂണും പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചുകൂടി പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം ഫ്രിഡ്ജിന് എടുത്ത ഉടനെ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം മുട്ട പൊങ്ങി വരില്ല നമ്മൾ വീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊങ്ങി വരില്ല കുറച്ച് സമയം ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നെങ്കിലും പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ശേഷം നന്നായിട്ട് വാനില എസൻസും അതിനുള്ള ഉപ്പും പഞ്ചസാര കുറേശ് കുറേശായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സ്പൂൺ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പില്ലാത്തവർക്ക് ആ വലിയ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കുറച്ചും കൂടി പഞ്ചസാര എടുത്താൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അത്രയും ഒഴിക്കാറുള്ളു ഇതിപ്പം വാനില എസൻസ് ആണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയത് ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള വാനില എസൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കേക്കിന് ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും അപ്പം വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിന് നിങ്ങൾ കഴിവതും ഈ കളറ് വാനില എസൻസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ വൈറ്റ് കളറുള്ള നമ്മളെ സാധാ വാനില എസൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇതാണ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തു അത് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിന് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളർ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കഴിവതും വാനില എസൻസ് നമ്മൾ വൈറ്റ് കളറുള്ള വാനില എസൻസ് സാധാ വാനില എസൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക 
ഇത് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിനോ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേക്കിനോ ഈ എസൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരില്ല അപ്പം ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ മുട്ട അടിച്ചതിൻ്റെ ഇതേ മാറിപ്പോയി ആ കളർ കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ മറ്റേ മറ്റേ സാധാരണ വാനില എസൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എഗ് യോക്കും വൈറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വൈറ്റ് ഫോസ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് വൈറ്റ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മുട്ട വാനില എസൻസ് ഉപ്പ് പഞ്ചസാര അര കപ്പ് സോറി കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇറ്റ് വീഴുന്നത് സ്ലോ ആയിരിക്കണം അതാണ് ഈ മുട്ട നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മനസ്സിലാക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇത് ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും ആയിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നും കൂടി പറയാം മൂന്ന് മുട്ടയാണെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കേക്കിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് മുട്ടയാണെങ്കിൽ അര കിലോ കേക്ക് അര കിലോ കേക്ക് വേണ്ടവർക്ക് രണ്ട് മുട്ട മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ അര കപ്പ് മൈദയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും അര കപ്പ് പ്ലസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ രണ്ട് മുട്ടയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട ഏകദേശം ബീറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനിടെ നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഓയിൽ ഏതായാലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ളതും ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരാത്തതും സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അപ്പം അത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് കുറച്ച് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഞാൻ കുറേ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മൈൻഡ് ഇട്ട ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെയും ഇടുക അപ്പം നമ്മൾ ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേക്ക് പൊങ്ങി വരില്ല ഹാർഡായി പോകും അപ്പം ലോ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ കുറേ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലോ സ്പീഡിൽ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നിച്ച് ഒരിക്കലും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം നമുക്ക് കട്ട് കട്ട് കിട്ടിപ്പോകും പിന്നെ അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ കേക്ക് പോകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കാൽക്കപ്പ് പാല് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് കൂടുതൽ കംഫർട്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഓയിൽ തന്നെയാണ് പാലായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഓയിൽ തന്നെയാണ് നല്ലത് നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിലേക്ക് മൊത്തം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കുറച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബീറ്റർ മാറ്റി വെച്ചു നമുക്കൊരു സ്പാച്ചുല കൊണ്ട് അതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അതായത് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇളക്കിയെടുക്കാണ്ട് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡ് രീതി ഇതിനാണ് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്നത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓവലിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കേക്ക് ടിന്നിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുക്കറിലാണെങ്കിൽ ചെറിയ കുക്കറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അരക്കിലോടെ നമുക്ക് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് ടിന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കുക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളോ അലുമിനിയം പാത്രങ്ങളോ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അലുമിനിയം പാത്രം ഉണ്ടെങ
ചൂടാക്കി എടുത്തു അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വെറ്റി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തു അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കുക്കറൊക്കെ എല്ലാം തയ്യാറായിട്ട് വേണം ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ മാത്രമല്ല ബാറ്റർ ആയ ശേഷം പോയിട്ട് കുക്കർ എടുക്കാനും ചൂടാക്കാനും നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബാറ്ററി നമുക്ക് കേക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റം വരും കേക്ക് പൊങ്ങാതൊക്കെ ആയി പോകും എല്ലാം തയ്യാറായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ എയർ ബബിൾസ് പോകാനാണ് കെട്ടി എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വിസിൽ ഊരി മാറ്റിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റ് അര കിലോയുടെ കേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കിലോയുടെ കേക്ക് കേക്ക് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റേ വേണ്ടൂ ഒരു കിലോ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റോളം വെക്ക് ചെയ്ത് തരും ഇതിന് കേക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണാം ഒരു ചെറിയ യെല്ലോ ഇഷ് കളർ ഇത് ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നവും കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നല്ലവണ്ണം കാണുന്നത് നമ്മൾ ഫിനിഷിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നല്ല വൈറ്റ് കളർ പോലെ തോന്നിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ മേലെ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന പോർഷനൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് കേക്ക് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇത് എൻ്റെ ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അര കിലോ കേക്കാൻ വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് മുട്ടക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് അര കിലോയുടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ കേക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പാത്രത്ത് കുക്കറിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാനും പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അമർന്ന് പോകാനും ഇതിപ്പം എൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളമായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ചൊന്ന് ഇതൊന്ന് വെറ്റായി കൊടുക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെറ്റായി കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ടൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അവിടെ ഇടയായിട്ട് കുത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളമൊക്കെ അതിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലും അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എല്ലാവരും ചോദിച്ചതിന് ഞാൻ മറുപടി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇത്ര സോഫ്റ്റായി കേൾക്കും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാർഡായി പോകും ഐസിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഓവറായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ കേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയ പോലെ ഉണ്ടാകും നല്ലവണ്ണം അപ്പം കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറ്റായി കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ നല്ല ഷുഗർ സിറപ്പ് ഓവറായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെയിറ്റിലും വലിയ വ്യത്യാസം വരും നല്ല വെയിറ്റൊക്കെ വരും പക്ഷെ കേക്കിന് ടേസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രഷ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫിയോണയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് അത് നമ്മൾ ഞാൻ ഷുഗർ പൗഡറോ വാനില അസൻസോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ പൗഡറും വാനില അസൻസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഈ പാത്രം ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡും ഒക്കെ നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് മാത്രമേ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള ക്രീം കിട്ടുള്ളൂ മാത്രമല്ല ക്രീം ഫ്രീസറിൽ ആ സമയത്ത് വെക്കാതിരിക്കുക കുറച്ച് സമയം ഒരു 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 മണിക്കൂർ മുന്നേ താഴത്തെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രീം നമുക്ക് ഈ ഫ്രീസായ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരിക്കലും കുറേ സമയത്തേക്ക് കേക്ക് ക്രീം ഒന്നും മെറ്റായി പോകില്ല നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ലോങ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും കേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്
ബോർഡർ ഇതിൽ വെച്ചു കുറച്ച് ക്രീം ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെന്നി പോവാതിരിക്കാനാണ് അടിയിലിങ്ങനെ ക്രീം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മേലത്തെ ഭാഗമാണ് അടിയിൽ വെക്കേണ്ടത് അതായത് ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പം അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ മേ അടിഭാഗം മേലെ വരണം ഐസിങ് കേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഭാഗത്തായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് കേക്കിൻ്റെ മേലെ ഭാഗം മുറിച്ചിട്ട് താഴെ വെച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സമയത്തും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്രീം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നനച്ചു കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് മേലെ ഇങ്ങനെ ചെറ്റ് ഐസിങ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറീസൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെറീസ് വെച്ചെടുക്കാം പിന്നെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കത്തി വെച്ചിട്ടോ ഗ്രേറ്റ് വെച്ചിട്ടോ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കേക്ക് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറീസ് വെച്ചിട്ട് നാല് ഭാഗത്തും ഒരു ചെറീസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കേക്കിന് ഹൈറ്റും കിട്ടും പിന്നെ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് നല്ലോണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ അടുത്ത ലെയർ വെക്കുക കേട്ടോ അടിഭാഗം നല്ല സ്മൂത്തായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ നല്ലോണം നെയ്യ് നെയ്യൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്കറിൽ ഏതിലായാലും ടിന്നിലായാലും ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മളത് ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ഇതിപ്പം അധികം നെയ്യൊന്നും ഒഴിക്കാതെ അടിയിൽ പാത്രം വെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള അടിഭാഗം കിട്ടും നമ്മൾ പാത്രം വെക്കാതെയും കുക്കറിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ അടിഭാഗം കരിഞ്ഞ് പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഇത് എങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കേക്ക് കരിഞ്ഞു പോകില്ല നല്ല സ്മൂത്തായിരിക്കും അടിഭാഗം അപ്പം ഇത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ മേലെ ഭാഗത്തും ക്രീം ചെയ്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ നൈഫ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറേ പേർക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല കേക്കും ക്രീമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടിയാലും ഐസിങ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കി കൊടുക്കുക വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ക്രീം നല്ലവണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുറേ ശേ കുറച്ച് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐസിങ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല കേക്കൊക്കെ പുറത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ കാണുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും ഒരു ക്രം വോട്ടിങ് പോലെയാണ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം നമ്മൾ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ക്രീം തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ക്രീം കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് നല്ലോണം ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ ഷെയ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ആദ്യം നമ്മളിതൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ആണ് നമ്മൾ അതുപോലെ ഐസിങ് നൈഫ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചട്ടവും ഉണ്ടാവില്ലേ ചട്ടവും വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ നൈഫ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു സ്ക്രാപ്പർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് കാർഡ് ബോർഡ് കാർഡ് ബോർഡ് സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള കാർഡ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അതിന് ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് അതിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ പേപ്പർ നോട്ട് ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ പേപ്പർ നമ്മൾ നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് മൊത്തം കവർ ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടത് ക്രീം നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ കേക്ക് പുറത്ത് കാണാത്ത വിധത്തിൽ ആദ്യം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മളത് ഫിനിഷിങ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഐസിങ് അറിയാത്തവർ ഇത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ആർക്കും പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങനെ പെർഫെക്ഷനൊന്നും കിട്ടില്ല ഞാനിപ്പം ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയി എന്നൊന്നും പറയാ
ലെങ്തി ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം ഐസിങ് ചെയ്യുന്നതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം അടുത്ത് വെക്കണം വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു തുണിയും അടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനുള്ള ക്രീം ഓരോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലോ തുണിയിലോ തുടച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് പെർഫെക്ഷൻ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഈ നൈഫിൻ്റെ മേലെ ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല അപ്പം ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതൊന്ന് തുടച്ച് കൊടുക്കും ഒന്നിൽ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രാപ്പർ സ്ക്രാപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാർബോഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ പേപ്പർ നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല കാരണം വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് വേണമെന്നില്ല അതൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മൾ കാരണം ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ കുറച്ച് സിമ്പിൾ വാനില കേക്കും ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് കേക്കും എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്ഷൻ ചെയ്യണം എന്നാലും മാത്രമേ നമ്മൾ അധികം ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കേക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് റെഡ് വെൽവെറ്റിനും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇത്ര ഫിനിഷിങ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിന് ഇതേപോലെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇത്ര ഒന്ന് ഫിനിഷിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നെയ്മ് എഴുതേണ്ട ഭാഗം എന്തായാലും നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഭാഗത്താണ് നെയ്മ് എഴുതുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫിനിഷിങ് ചെയ്ത് ആ ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഫിനിഷിങ് ചെയ്യാം പിന്നെ നല്ലതാണ് മേലെ ഭാഗം ഫിനിഷിങ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ മാറ്റാൻ ചാൻസ് ഈ ഭാഗത്ത് എഴുതേണ്ട ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് എഴുതാൻ നോക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മേലെ ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഫിനിഷിങ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതുപോലെ നൈഫ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കഴുകിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു തുണിയും വെള്ളവും എടുത്തിരിക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനെ നല്ല പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പം മൈസിങ് അറിയാത്തവർക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ഇത് ശരിക്കും കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു മൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് നടുക്ക് വെക്കാം നടുക്കാണ് പേരെഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി അപ്പം അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അടിയിലൊരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പിന്നെയും അത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം പുറത്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ പിന്നെയും മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനും എടുപ്പായിരിക്കും കേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കൽ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നീറ്റാക്കി എടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഷേപ്പുള്ള മൂടിയോ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക ബോർഡോ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ബോർഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും ഇതുപോലെ മൂടി ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഉപകാരമായിരിക്കും അപ്പം ഏത് ഷേപ്പാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ആ ഷേപ്പുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പം ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പേരെഴുതാൻ നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ചേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റിന് അടുപ്പിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് ആ പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ വീഴുമ്പം എടുത്തിടാൻ എടുപ്പായിരിക്കും അപ്പം ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ക്രീം കാണാത്ത വിധത്തിൽ ഫില്ല്
ഏകദേശം കവർ ചെയ്ത ശേഷം ഇന്നേലത്തെ മൂടി അങ്ങ് എടുത്തു പറ്റും കണ്ടോ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാവും ഇനി വേണം നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂസിൽസ് വെച്ചിട്ട് അതിന് ഡിസൈൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ പേര് എഴുതി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഐസിങ് ബാഗിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ പിങ്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഐസിങ് ബാഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ നമ്മൾ പാലിൻ്റെ ഒക്കെ കവറോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പാക്കറ്റ് പോലുള്ള വാങ്ങ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പേര് എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പേര് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധി ഞാൻ പേര് എഴുതാൻ അത്ര എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നും അല്ല അപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് നമുക്കതിൻ്റെ മോൾഡ് കിട്ടും അക്ഷരങ്ങളുടെ മോൾഡ് കിട്ടും അപ്പം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റോ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റോ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ മോൾഡിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തു പേര് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബർത്ത്ഡേക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഓർഡറാണ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ കേക്ക് ഇത് ഞാൻ നോസിൽസ് വെച്ചിട്ട് നോസിൽ സ്റ്റാർ ടിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഹൈഡായിപ്പോയി നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റാർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വൈറ്റ് ക്രീം നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെ കളറൊന്നും ചേർക്കാതെ ഞാൻ സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ബോർഡർ പോലെ നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ ആ മൂടി വെച്ച ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു വര പോലെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാനും കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ ടിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിൽവർ ബോൾസോ ചെറിയസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം വേറെ ആർക്കോടെ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കേക്ക് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് കൂടി എഴുതി കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് കളർഫുള്ളും ആവും എഴുതാനുള്ള ആ ഒരു സ്ഥല സ്പേസും പോകുന്നില്ല ബുദ്ധിമുട്ടും വരുന്നില്ല നമ്മൾ പേര് മാത്രം എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് വേറെ നമുക്ക് സിൽവർ ബോൾസോ പിന്നെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേൻ്റെ സ്റ്റിക്കോ ആണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അടക്കി ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ച് കൂടി ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതൊന്നും വൃത്തിയായി നമ്മുടെ ബോർഡ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിക്ട് നമ്മുടെ കടയിലൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ചെറിയ ചോക്ലേറ്റ് സ്റ്റിക്ക് ആണ് മുട്ടായി ആണ് പിള്ളേരൊക്കെ കഴിക്കുന്ന മുട്ടായി ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേണമെന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വൈറ്റ് കേക്കിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് കളറുള്ള സ്റ്റിക്ക് ആണ് നല്ലത് പക്ഷെ എനിക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് വെച്ചത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിനെ പിന്നെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും വൈറ്റ് കളർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വൈറ്റ് സ്ട്രോബെറി കളറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഒരു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വൈറ്റ് ഫോസ് കേക്ക് ആണ് ആയിരത്തിലൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ